ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் இந்த யூடியூப் சேனலில் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனே நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உடனுக்குடன் வரும் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டை டபுள் சைடு எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து டபுள் சைடு எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ கீழே ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் அவன் என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருந்தான்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு ஆட்போர்டு யூஸ் பண்ணி டூ ஷீட்டில் இருபது பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஈச் பே பேஜ் எல்லா பேஜ்லேயுமே எனக்கு பத்து காப்பீஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ அது எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ ஸோ ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவோட கா லிங்க்கை வந்து கார்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது ஸோ அதை போய் பாருங்கள் அது வந்து மேனுவலாக நம்ம திருப்பி வச்சு தான் ப்ரிண்ட் எடுக்கணும் நான் நார்மலாக ப்ரிண்ட் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஒன் சைட் ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய மிஷினில் தான் அதிகமாக ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம டபுள் சைட் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரிண்ட் பண்ணுறது நம்ம அதிகபட்சமாக ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு டைம் திருப்பி வச்சு ப்ரிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ எப்படி கரெக்டாக ஒரே டைத்தில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் பார்த்திங்கன்னா இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேட்டரில் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் கார்டை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு லைன் இருக்கும் அது எதுக்குன்னா ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ரா லைன் பிளேடு லைன் சொல்லிட்டு இன்னொன்று கட்டிங் லைன் இன்னொன்று வந்து சேஃப் லைன் சொல்லிட்டு மூணு லைன் வச்சுருக்கேன் இந்த ஆட்போட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏஃபோர் தான் அவர் ஏஃபோரில் தான் கேட்டிருக்காரு ஸோ அதனால் ஒரு ஏஃபோரில் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்றதான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இது வந்து நார்மலாக இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ச்சஸ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் இன்ட்டு டூ இன்ச்சஸ் அப்படின்ற இந்த பிஸ்னஸ் கார்ட் சைஸ் தான் ஸோ நான் அந்த அந்த ப்ளீடிங் லைனுக்காண்டி நான் எக்ஸ்ட்ரா டிசைன்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ங்கிறது நான் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன் பிளாக் கலர் லைன் தான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சது இந்த ரெட் கலர் லைனுங்கிறது கட்டிங் கரெக்டாக கட் ஆகிறது இந்த க்ரீன் லைனுங்கிறது சேஃபான ஏரியா நம்ம அதுக்குள்ளே தான் டிசைன் எல்லாமே அதாவது கட் ஆகக்கூடாத டிசைன் எல்லாமே அதில் தான் வச்சுக்கணும் ஸோ நான் இப்போ அந்த லைன்லாம் தேவையில்லை அது எனக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்காண்டி வச்சது ஸோ அதெல்லாம் டிசோல் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ ரெண்டையுமே சேர்த்து குரூப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குரூப் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பண்ணிக்கிறேன் அலைன்மெண்ட் டூலில் யூஸ் பண்ணி ஸோ டாப்பில் செட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் லைன் தான் ப்ரிண்ட் ஆகி வரணும் ஸோ நான் அதனால் டாப்பில் செட் பண்ணிவிட்டு சென்டர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சென்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு மெனுவில் டிஸ்டோ டான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அதில் கிளிக் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எஃபெக்ட் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் ஸோ இதில் ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் எத்தனை காப்பி வேணும் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு வந்து ஒரு பேஜில் பத்து வரணும் அதாவது அஞ்சு இங்கிட்டு இங்கிட்டு அஞ்சு ஃப்ரண்ட் அஞ்சு பேக் அஞ்சு வரணும் ஸோ இப்போ ஒன்று இருக்குது மீதை வந்து நாலு வரணும் ஸோ நாலுங்கிற காப்பி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து எனக்கு வந்து காப்பி வந்து வெட்டிக்கலாக தான் காப்பி எடுக்கணும் அதனால் நான் வெட்டிக்கலாக நான் சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ எத்தனை கரெக்டாக செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக நமக்கு அஞ்சு இது எப்படி எவ்வளோ கேப்பில் வேணும் அப்படின்றத கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு இன்ச்சஸ் வந்து கரெக்டாக செட் ஆகுது அதுதான் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒன்று கொடுத்து எப்படி கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்றத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா இந்த ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வந்து கேப் வேணும் ஸோ அதனால் கேப் எப்படி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வச்சு செலக்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ அந்த டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து ஓகே ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போ ந
பேக் சைட்லேயும் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம வந்து ஒரு இந்த ஆர்ட் போர்டை வந்து அப்படியே டூப்ளிகேட் காப்பி ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படி ட்ரைக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் போர்டு வந்து அப்படியே ஒரு காப்பி கிடைக்கும் ஸோ ஆர்ட் போர்டு ஒன்று ஆர்ட் போர்டு டூ ஸோ ஒரே ஆர்ட் போர்டில் வந்து பண்ண முடியாது ரெண்டு ஆர்ட் போர்டு இருந்தால் தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரே ஆர்ட் போர்டில் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிண்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோனிக்கா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ ரேஞ்ச் வந்து ஒன் அண்ட் டூ என்ன ரெண்டு ஆர்ட் போர்டு தான் செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஃப்ரண்ட் ஒன்று பேக் ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரி ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு எத்தனை காப்பி வேணுமோ அத்தனை காப்பி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு காப்பி அல்லது ஒரு காப்பி அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எது எத்தனை தேவையோ அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு ஆர்ட் போர்டு வந்து இங்கே காமிக்குது அட்வான்ஸில் போயிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியை வந்து ஹை வச்சுக்கலாம் ஹை வச்சுட்டு நம்ம எத்தனை காப்பி வேணுமோ அத்தனை காப்பி கொடுத்து ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி செட்டப் அப்படின்றதில் போயிட்டு ப்ரிண்டரில் கொஞ்சம் அந்த ப்ரிஃபரன்ஸில் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன செலக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கில் போனீங்க அப்படின்னா பேப்பர் செட்டிங்கில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே பைபாஸ் ஸ்டைலில் வந்து திக் ஃபோர் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு டபுள் சைடு ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு திக் த்ரீ வரையும் தான் இந்த மிஷின் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் திக் ஃபோர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர் செட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுது என்னென்ன பேப்பர் திக் த்ரீ வரையும் தான் இருக்குது திக் ஃபோர் கிடையாது ஸோ ப்ளைன் பேப்பர் ஸ்பெஷல் பேப்பர் அந்த மாதிரி பேப்பரில் திக் த்ரீ வரையும் தான் இருக்குது திக் ஃபோர் கிடையாது அதனால் நம்ம திக் த்ரீ கொடுத்தா தான் இங்கே வந்து அந்த டபுள் சைடு ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் வந்து எனபிள் ஆகும் ஸோ நம்ம இங்கே திக் த்ரீ அல்லது திக் டூ உங்களுக்கு பேப்பர் திக்னஸ் தகுந்த மாதிரி திக் த்ரீ வரையும் தான் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நான் தி திக் த்ரீ கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டபுள் சைடு ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்திருக்கும் ஸோ டூ சைடு அப்படின்றத ப்ரிண்ட் டைப்பில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரிண்ட் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டு எத்தனை காப்பி வேணுமோ அத்தனை காப்பி கொடுத்து ப்ரிண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஸோ ப்ரிண்ட் கொடுத்தோன்னா நமக்கு மிஷினில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு ஷீட்டை வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அது ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டு தான் ஸோ பைபாஸ் ட்ரீல வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இன்சர்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒன் சைட் ப்ரிண்ட் ஆகி இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வரும் வந்துட்டு அந்த பார்த்திங்களா உள்ளே போகுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு அதுவே திருப்பி உள்ளே போய் பேக் சைடு ப்ரிண்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வரும் ஸோ நம்ம மாற்றி வைக்க தேவையில்லை நம்ம ஏற்கனவே போட்ட வீடியோவில் மாற்றி வைக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மாற்றி வைக்காமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரெக்டாக வந்து இப்போ பே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதனால் நம்ம வந்து திருப்பி வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த வீ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மெத்தட் வந்து ஒவ்வொரு செட்டிங்லாம் ஒவ்வொரு ப்ரிண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபடும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து எப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரிண்ட்ரு செட் பண்ணும் போது கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ எல்லா பிஸ்னஸ் கார்டு மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லாமே இது மாதிரி ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி தான் ஒரு இதை ரெண்டு ஆட்போர்டு யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ல